Dopo il successo riscontrato nelle edizioni passate, anche quest'anno l'opera pia principessa Pignatelli di Gela, presieduta da Monsignor Grazio Alabiso, ha voluto riorganizzare il corso specialistico di iconografia. Abbiamo voluto alzare il tiro della qualità, ma anche nello stesso tempo lo specifico dell'anno della fede. L'anno della fede ci porta a riscoprire dove noi abbiamo attinto la fede. E la fede viene a noi dal battesimo, perché non è una conquista dell'intelligenza umana, come diceva Agostino, ma è un, te, un dono di Dio che si riversa a noi e ci riveste totalmente di Dio, desiderando Dio. E questo è il momento del battesimo. E allora nell'anno della fede abbiamo pensato con le nostre iconografe, non solamente io, ma anche tutto il consiglio direttivo dell'Opera Pia, di poter puntare sulla iconografia del battesimo. È una, una sequenza iconografica, quella del battesimo, molto difficile, perché ci sono varie espressioni e vari messaggi in una icona del battesimo, dal corpo nudo del Cristo alle acque del Giordano, alle montagne, alle movenze di tutte le vesti, ai vari volti che sono attorno a coloro che si sono rivestiti con il battesimo di Cristo. A tenere le lezioni Mirella Roccasalva, Firenze, docente di iconografia bizantina e direttore del corso. Loro lavorano su tre percorsi. Ci sono coloro che per la prima volta si accingono a realizzare un'icona e lavorano sull'icona del Pantocratore che è, è il manifesto teologico della stessa iconografia perché su di essa la Chiesa del primo millennio ha costruito il percorso di studio e di ricerca. Il secondo livello lavora sull'icona della Madre di Dio anche in onore a Gela che ehm, ha come patrona la Vergine dell'Alemanna, è il livello di approfondimento che mette insieme allievi che frequentano il corso da più di tre anni, lavora sull'icona del battesimo per una duplice ragione. La prima è legata alla scelta della vita della Chiesa quest'anno che è quella di regalarci quest'anno della fede e quindi un anno in cui siamo chiamati anche a riscoprire l'esperienza del battesimo e le ragioni per cui noi abbiamo scelto di far parte della vita della Chiesa. E la seconda perché è un'icona di notevole difficoltà strutturale, cromatica e formale e di conseguenza possono avere un, delle possibilità di apprendimento maggiori.